वेलकम टू प्लस वन अकाउंटेंसी दिस इज अवर फोर्थ डे द लास्ट टू डेज है ना पन रोज जर्नल हाउ टू जर्नलाइज दैट द जर्नल एवरी रिकॉर्ड पन रो हाउ टू जर्नलाइज आप इन द डिटेल लो पाते हों विथ वेरियस एग्जांपल्स वेरियस ट्रांसैक्शंस इन्हीं लर्न ना पना पाको परो आप इन है उनको बुक ले चैप्टर थ्री ले रखा ही एक्सरसाइज है वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मे बी रिपीटेड आर क्लाउंग लोग के द जर्नलाइजेशन के ये बड़ो भी इम्पोर्टेंस बेन मा आप इन है यस इट इज अ मस्ट जर्नलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप द जर्नलाइजेशन आप इन द दर निगा परफेक्ट आप रेटिंग है आप इन है आधे को पिना डी वर्क करूँ बोरूँ 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 स्मूथ आप हो। Each and every transaction you have to understand. After understanding, you have to pass the journal entry. After entry, the end of that, we are going to discuss in length all the questions from your exercise. Question number eight. अब बोल रही है इधर के 2018 मार्च मनोहर अब इन रवर टेक्सटाइल डीलर और उनके वेरियस ट्रांसैक्शंस इन द मंथ ऑफ मार्च कुर्त रखो फर्स्ट मार्च अनेक मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000 इधर किन्हें जर्नलाइजेशन इंगा पन रखें नानुं चल रहे निंगे लोग ट्राई पन गए बिकॉज़ ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड इन द टू क्लासे� You make an attempt. Now, for an chapter, you just check panic. Okay, you are clear. Okay, update that. Mono car starter business with cash. That business got panna varde. That is cash account debtor to mono car's capital account. Sixty thousand rupees at debit limit pouring. Credit limit pouring. Narration la mono car starter business. Second March purchased furniture for cash. द मनोगर एंडे डील पंडा आरंड द मोला पाते कोंगे, बिकास जस्ट परचेस एंड चोना कंडो मोड़ी टिंग का परचेस एस अकाउंट अभी इन चोली रखोड़ा द, अंदर प्रोपराइटर एंडे बिजनेस पंडा आर, आउट विक्रेत का आगे अंदर पोरला वांगेर कारा, अल्लद वेर अ पर्पस का आगे, अल्लद आउट बिजनेस का आगे वांगेर क आउटडोर शोरूम में क्यों बैंडी रखो? आराला बिजनेस परपस का वांगेर कर, सो आप अपने परचेस इन रपेर वार कुड़ा दे, फर्निचर अकाउंट आप इन तो डेबिट परोनो, टू कैश अकाउंट, फर्निचर परचेस फॉर कैश इस द नेरेशन, अमाउंट ले 10,000 डेबिट लियो, 10,000 क्रेडिट लियो काटरिंग है। अब तोड मार चने क अगर टेक्सटाइल्स वांगे रह पार, अनाल तो गुड्स उन चली टाऊं, सो इन दर तक निकलना पड़ना परचेस अकाउंट, सो त्रिपिंच चल रहे हैं, ये द विक्रेत का हो वांग रहा हो, आधा परचेस अकाउंट, आप ले इल्ला अबे, आउट डे बिजनेस का वांगना अभी ना अंदर अंदर पर्टिकुलर हेडला उन्हें रो, Sixth March, bought goods from Kamalesh on credit. Again purchase account, but in the in the other one you go there, cash could go for that. So Kamalesh, you guys could go there. So debit the receiver, credit the giver. Giver is Kamalesh. Our purchase account data are to Kamalesh. Goods purchased from Kamalesh. Narration. Amount like fifteen thousand for ringa. Eighth one again, sold goods for cash. Very simple entry. So cash with the king, so cash account, debtor to sales, 28,000, debit, credit, credit, narration, goods sold for cash. Tenth, sold goods to hurry on credit. So with the king, hurry, and a cost to hurry, that's why we have to get it. So hurry, we have to get the goods receive, and debit the receiver. He is our debtor. I am not going to pay for it. He is called as debtor. Hari account debtor to sales. Goods sold to Hari. Narration. Amount is 10,000. 
14th anike paid kamalesh 12000 rupees 6th anike pathinga abadina kamalesh ketta ninga goods vaangirkeenga 15000 rupees ku ipo adha 15000 la 12000 kudukka poringa full settlement illa adha just 12000 kuduthirkeenga micha 3000 ninga apperama tharanum so paid kamalesh 12000 kamalesh account debtor to cash 12000 18th anike paid rent rent expense nominal account so rent account debit pandringa paid aral to cash rent account debtor to cash rent paid narration 500 rupees ah kaatringa 25th anike received from hari hari enga vandirukke 10th anike we have sold goods to hari abdin solirukom evlo kuthirukom 10000 rupees out of that avaru appa enna pandrar ipo thiki evaru 8000 rupees tharar remaining 2000 you will be paying afterwards and received from hari 8000 ku you are receiving cash cash account debtor to hari last withdraw cash for personal use any personal use ku namba yerkana ve solirukom drawings to be debited so drawings account debtor to cash cash eduthu porar than sonda salavukaga ana drawings account debtor to cash narration la cash drawn for personal use ipo naan sonnadalla neengalum sariya record pannirkeengala abindrada ipo nidha nama indha slide la paathukonga cash account data to manohar capital account furniture vaangirukkala furniture to cash appra goods vaangirukkala purchase to cash so goods vaangirukona kadan la vaangirukona purchase to kamalesh so vithirukom cash la na cash to sales hari ki vithadanaala hari to sales kamalesh vandha cash tharar Kamalesh ke number cash tharo. Sorry, Kamalesh ke number cash tharo na alat tharo. Ya bolave twelve thousand rupees. Kamalesh to cash. Rent pay pan tharo na rent to cash. Hari ke tande cash varde. Anala cash account to Hari. Personal drawing, personal salaga erthur porar cash hai. Anala drawings to cash. Naira shan moteng erde la. Yana board la yada mila na ala. But I have already told you how to narrate that. Anala naira shan tande nothing but a small description. Now we go to next problem. Question number nine. Board and problem the Pakla. Sasi Kumar is a dealer in automobiles. How would he transaction in the month of October 2017? First, October 1st, Aniki started business with goods. Started business with goods. Our retail goods business will use Panapora in Mela. Cash are condor the Badalaga, the goods are condor the regard. So, Namula Porto Rico is the capital. So, goods in Chonadala, stock account, stock account debtor to Sasi Kumar's capital account. Narration la started business with goods. Amount called the forty thousand, forty thousand. Third and key cash introduced in the business. Hip of cash condor error. Cash a business with condor error. Is the one of the other three? Yes. Cash account, correct. Cash account debtor to Sasi Kumar's capital account. Very good. Hip of the other three. Bought goods from Arul on credit. Bought goods from Arul on credit. So, in the solar, my easy than the bought goods. So, what do you want to do? Tell me. Ah, correct. Purchase account. Purchase account debtor. Is this cash put in the credit? No. Correct. Why? Because it is purchased on credit. That is purchase account debtor to Arul. Return goods to Arul. What do you want to do? If you want to purchase Arul goods, you want to get a little bit. That is what you want to do. You want to do. If you purchase the account, you can purchase the account to the account for 70,000 rupees. You can return the goods for 10,000. This is a defective. You can buy other goods. You can purchase the account. What do you do? Purchase return. You can purchase the account without the account. You can purchase the account. Purchase return account. What do you purchase the account? Debit. If you purchase return, that is opposite. Then you credit it. If you purchase return, you will go to the hand. So, if you have a real account, you will go to the hand. So, you will credit it. So, purchase return account. 
யாருக்கு திருப்பி கொடுக்குறோம் அருள் ரிசீவ் பண்ணுறார் டெபிட் தி ரிசீவர் அருள் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புரிஞ்சுதா அந்த இந்த ஜேர்னலைசேஷன் ஏன்னா இந்த ஜேர்னலைசேஷன் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்கல பர்ச்சேஸ் பண்ணதை திருப்பி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வி வில் நாட் பி கிரெடிட்டிங் டு பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ண மாட்டோம் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படி ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அருள் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இப்போ டென்த் அன்னைக்கு பெய்டு கேஷ் டு அருள் ஆன் அக்கௌண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பெய்டு கேஷ் டு அருள் அருளுக்கு காசு கொடுத்துருக்கோம் அவருக்கு தர வேண்டிய பணத்தில் அறுபதாயிரம் கொடுத்துருக்கோம் ஆன் அக்கௌண்ட் ஸோ பெய்டு கேஷ் ரியல் அக்கௌண்ட் அப்போ எது கிரெடிட் பண்ணணும் எஸ் அங்கே யாரோ சொல்கிறாங்க கிரெடிட் ஆ கிரெடிட் வந்து கேஷ் கேஷ் வந்து வெளில போகிறது யாருக்கு போகிறது அருளுக்கு போகிறது ஸோ அருள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அருளை டெபிட் பண்ணுறீங்க கிரெடிட்டு கேஷ் கேஷ் வெளில போகிறதுனால குட் நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க குட் குட் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டேட்டுக்கு போகலாம் ஃபிஃப்டீன்த் அன்றைக்கி சோல்டு குட்ஸ் டு சந்தர் ஆன் கிரெடிட் சோல்டு குட்ஸ் டு சந்தர் ஸோ சேல்ஸ் இருக்குது சந்தர் இருக்குது கிரெடிட்டில் வாங்கியிருக்கோம் கிரெடிட்டில் வித்துருக்கோம் ஸோ அப்போ என்ன என்ட்ரி வரணும் சந்தர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அமௌண்ட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் சந்தர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டீன்த் அன்றைக்கி சந்தர் ரிட்டர்ன் குட்ஸ் இப்போ நம்ம எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணமோ நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா அதே போல் நம்ம வித்தமே அவங்களோ யார் வாங்கினாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த குட்ஸ் சரியில்லை அல்லது குட்ஸ் எப்படி ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னா திருப்பி கொடுக்கலாம் இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ண திருப்பி கொடுத்தா என்ன என்ட்ரி சொன்னேன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணால் எஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் யூ ஆர் ரைட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட்டுக்கு பண்ணுறோம் சேல்ஸ் ரிட்டர்ந்து கிரெடிட்டாக இருக்குது அப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர் என்ன மாதிரி இருக்கணும் டெபிட்டாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சந்தர் ஸோ சந்தரை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறான் சந்தர் ரிட்டர்ன் குட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சந்தர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் அன்னைக்கு ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் சந்தர் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் நீங்க வார்த்தை கவனிங்க இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்போ அந்த நாள் எவ்வளோ தரணும் சந்தர் நம்ம சந்தருக்கு முப்பதாயிரத்துக்கு விற்றோம் அந்த முப்பதாயிரத்து ரெண்டு பேரும் ஆறாயிரத்துக்கான அதை திருப்பி கொடுத்துட்டார் ஆக டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அவர் தரணும் இல்லையா ஆனால் இப்போ எவ்வளோ தராரு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தர வேண்டாம்ப்பா இம்மிடியேட்டாக எனக்கு தா ஒரு இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா கொடுத்துரு கணக்கை முடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரம் சசிகுமார்ஸ் பாயிண்டில் பாருங்கள் சசிகுமாருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வர வேண்டியதில் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தான் வருது அதனால் அவருக்கு இது லாஸு ஸோ டிஸ்கவுண்ட்டில் தௌசண்ட் ருபீஸாக பண்ணணும் ஸோ பணம் வர்றதுனால கேஷ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு அதில் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் டூ சந்தர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ போன கணக்கில் நம்ம இதே மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் பார்த்தோம் ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பட் நாட் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்டை வார்த்தை வரல எப்போ ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் வார்த்தை வருதோ அப்போ அது அமௌண்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஆக்சுவலி எவ்வளவு டியூ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த அமௌண்ட்டுக்கும் ஆக்சுவலாக வந்ததுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு வி வில் டேக் இட் ஆஸ் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு அதாவது சசிகுமார் ஒரு ஆயிரம் ரூபா போனாலும் பரவாயில்லப்பா இருபத்தி மூணாயிரம் கொடுத்துரு அப்படின்னு வாங்கிட்டு இருக்கார் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி பெய்டு சேலரிஸ் த்ரூ இசிஎஸ் இசிஎஸ் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு இசிஎஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம் இப்போ பேங்க்ஸ் வந்து வெறும் பணத்தை வாங்குறாங்க பணத்தை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை நிறைய சர்வீஸ் பண்றாங்க இப்போ நீங்க மாசம் மாசம் நீங்க வந்து சேலரி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சசிகுமார் ஹேஸ் டு பே அவர் நிறைய பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதை ஞாபகமாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் செக்கு தர்றதோ அல்லது கேஷ் தர்றதோ இதெல்லாம் வேண்டாம் அவர் என்ன பண்ணுவார் பேங்க்குக்கு போயிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்து இந்த ஆளுக்கு இவ்வளோ சம்பளம் இந்த ஆளுக்கு இவ்வளோ சம்பளம் இந்த சம்பளத்தை எல்லாம் நீங்கள் அஞ்சாம் தேதி கொடுங்க என்னுடைய அக்கௌண்ட் வந்து எடுத்து நீங்கள் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு இவர் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா அஞ்சாம் தேதி இவர் எதுவும் ரிமைண்டர் பண்ண வேண்டாம் பேங்க் வில் டேக் மணி ஃப்ரம் ஈஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் கிரெடிட் டு தேர் அக்கௌண்ட் அதாவது ரெஸ்பெக்ட் அந்த சம்பளம்
Last, uh, Sashi took for personal use goods worth 10,000. Now, in this journal, you will be familiar with your family. That is, the owner will be able to get your own account. What is the account? We have to take it as drawings account. So, drawings account at R2, what is the credit? So, goods are the same. Goods are the same. That is, 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 the drawings account at R2, purchases account. So, the same. That is, the same. Purchase account is the same. The same. The same. The same. The same. எப்பெல்லாம் கிரெடிட் வரும் ப்ரொப்ரேட்டரை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாம் அல்லது வி கேன் கிவ் இட் ஆஸ் சேரிட்டியாக கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வர சமயத்தில் மட்டும் வெரி சே ஃபியூ அக்கேஷன்ஸில் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் வரும் ஸோ நான் வி வில் சி தேட் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் நீங்களும் எங்களோட ஒத்துழைச்சிங்க இப்போ எல்லாருமே கரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றத இப்போ போர்டில் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் to Sasi Kumar's capital account. Amount of 40,000. Being stock brought in to the business. Stock brought into the business or goods brought into the business. October 3, I have cash out account. I have cash account data to Sasi Kumar's capital account. Cash brought in by proprietor. I have purchased account data to Arul. I have purchased account data to Arul. Narration purchases from Arul. 70,000 rupees. R and Devi purchase from the 3P Kuduthi Tar. Adhanala and Pandapano Arul account data to purchase returns. Goods return to Arul. Arul on the cost that are Arul account data to cash. At the Chandar Kanam Vithar Kho Arul Chandar to sales 30,000. Chandar Saradar 3P Kuduthi Tar. And the worth about 6,000. Sales return account data to Chandar. இருபதாம் தேதி சந்தர் கேட்டு இருந்து நம்ம வரமே டே பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணி ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதனால கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு அல்லது டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ சந்தர் அக்கௌண்ட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சேலரியை நம்ம இசிஎஸ் மூலயமா பே பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னாங்க இசிஎஸ் அப்படின்னா பேங்க் பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் சேலரி அக்கௌண்ட் டா டூ பேங்க்கு லாஸ்ட்டாக பர்சனல் யூஸ்க்கு குட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னதுனால ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இதோட ரிட்டாயிருது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டென் ஹரி டீலர் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம் ஸோ கணக்கு நீங்க முதல்ல எதை கவனிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோப்பரேட்டர் என்ன பிஸ்னஸ் பண்றார் அப்போதான் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்ல அந்த வார்த்தை சொன்னாங்கன்னா அந்த பர்ச்சேசஸ் பர்ச்சேஸில் வருமா அல்லது வேறு எங்கேயாவது வருமா அப்படின்றதெல்லாம் கிளியராக தெரிய முடியும் அதனால் முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்க யாருடைய அக்கௌண்ட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அவர் என்ன டீல் பண்ணுறார் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறார் அப்படின்றத கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ ஹரி டீலர் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜனவரியில் நடந்த சில டிரான்சாக்ஷன்ஸை கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் தட் இஸ் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜனவரியில் ஸ்டார்டர் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நீங்களே சொல்லலாம் கேஷ் அக்கௌண்ட் சொல்லுமா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட் எதுக்கு வரணும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கரெக்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டெபிட்டில் போடுறீங்க ஃபிஃப்டி கிரெடிட்லேயும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டேரக்ஷன் என்ன எழுதுறோம் ஸ்டார்ட் அட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ரெண்டாம் தேதி பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் சுபாஷ் ஆன் கிரெடிட் இதே தான் பர்ச்சேஸ் வர போகிறது சேல்ஸ் வர போகிறது அதனால் இந்த அமைப்பு இப்போ நம்ம உள்ள ஃபெமிலியர்ஸ் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு பர்ச்சேஸா ஓகே பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டோ கிரெடிட்டில் பண்ணியிருக்கானா சுபாஷ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ சுபாஷ் அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நாலாந்தேதி சோல்டு குட்ஸ் டு ராமோ ஸோ சிம்பிள் ராமோ அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ சேல்ஸ் எட்டாந்தேதி ராமு பெய்ட் த அமௌண்ட் த்ரூ செக் ராமுக்கு வித்தோம் எழுபதாயிரம் ராமு பெய்ட் தி அமௌண்ட் அப்படின்ட்டாங்க அது அப்போ தந்துட்டாங்க அந்த ஃபுல் அமௌண்ட் தந்துட்டாங்க அப்படின்ற அர்த்தம் ஏன்னா அமௌண்ட் எதுவுமே சொல்லலை அதனால் நீங்கள் வந்து ஐயோ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தா சொல்லலையே அப்படின்னா பார்க்க வேண்டாம் ராமு பெய்ட் தி அமௌண்ட் த்ரூ செக் அப்படின்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் எழுபதாயிரத்துக்கு செக் கொடுத்துட்டார் அப்போ ராமு பெய்ட் தி அமௌண்ட் த்ரூ செக் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் செக் வந்தது அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் சொல்லக்கூடாது செக் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொன்னால் பேங்க் அக்கௌண்ட் வராது ஆனால் செக் பெய்டு பெய்டு த்ரூ செக் அப்படின்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக பேங்க் தான் வரும் சேலரி பெய்டு த்ரூ செக் அப்படின்னா சேலரி டு பேங்க் தான் அப்போ அப்போ கேஷ்ன்ற வார்த்தை வராது 
பேமெண்ட் சைட்ல கேஷ்ன்ற வார்த்தையை வராது பேங்க்னா பேங்க்னு போட்டுருவீங்க ஆனா ரிசீவ் பண்றப்போ செக் ரிசீவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் டெபிட் ஒன்லி கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ ராமு பேட் த அமௌண்ட் த்ரூ செக் அப்போ என்ன அந்த செக் எனக்கு வருது அதனால கேஷ் அக்கௌண்ட் டட் ஆட் டு ராமு அமௌண்ட்ல செவன்டி தௌசண்ட் செவன்டி தௌசண்ட் பத்தாம் தேதி என்ன பண்றோம் அந்த செக் போய் டெபாசிட் பண்றோம் செக் அமௌண்ட் எவ்வளவு செவன்டி அந்த செக் இப்போ எங்கே போகிறது பேங்க்கு பேங்க்கு ரிசீவ் பண்ணுறான் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டட் ஆட் டு கேஷ் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் செவன்டி தௌசண்ட் ஜனவரி Sports item purchased from Gopal on credit. Sports item purchased. If you are a dealer, sports. So, if you want to purchase account, you can do it. So, if you want to purchase account, you can do it. You can do it. Gopal is the same. Sports item is the same. So, purchase account debtor to Gopal. Goods purchased from Gopal. 10,000 rupees. Debit liyo, credit liyo. 18th and again, paid rent for proprietor's residence. 1500. So, the path of the tuck in it in a pending. So, you can enter it. So, you can enter it. Paid rent for proprietor's resident 1500. Abdin Choli Rikil. Yeah. Paid rent Abdin Noni. Anna or no. Ah. Enga Choli. Enga Choli. Enga Choli. Rent account. Ah. Rent account data to cash. Ah. Adu da. Illa. Yeh illa. Rent to kudutru kanga into the sari. Yeh. Anna rent yaar ka kudutru kanga. Proprietor odi. Residence ka ka namo kudutru kong. அதை ப்ரொப்பரேட்டர் பணமாக வாங்குறதுக்கு பதிலாக ப்ரொப்பரேட்டர் ரெசிடென்ஸ்க்கு இதை பணத்தை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம் முதலேயே ப்ரொப்பரேட்டர் கேஷியோ எதையோ கொண்டு வந்தால் அதை கிரெடிட் பண்ணுறோம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ப்ரொப்பரேட்டர் தன்னுடைய யூஸ்க்கோ அல்லது தன்னுடைய பையனுக்காகவோ அல்லது தன்னுடைய குடும்பத்துக்காகவோ பணத்தை எடுத்தார்னா அல்லது குட்ஸை எடுத்தார் அப்படின்னா அது அமௌண்ட் அது அமௌண்ட் எதில் டெபிட் பண்ணணும் ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்போது இது என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா ரெண்ட் நம்ம கொடுத்துருந்தா கூட ரெண்ட் வந்து பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு இல்லாதனால ரெண்ட் டெபிட் பண்ணாதீங்க ரெண்ட் சுட் நாட் பி டெபிட்டட் அப்ப எதை டெபிட் பண்றது டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் கையில இருந்து பிசினஸ்ல இருந்து பணம் கொடுத்துருக்கோம் அதனால ரெண்ட் அக்கௌண்ட்க்கு பதிலாக டிராயிங்ஸ் டெபிட் பண்ணணும் கேஷ கிரெடிட் பண்ணணும் டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு கேஷ் நேரேஷன்ல ரெண்ட் ஃபார் ப்ரொபரேட்டர்ஸ் ரெசிடென்ட் பெய்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா சரியா இப்போ இருபதாம் தேதிக்கு போகலாம் பீடு கோபால் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப்டர் டிடக்டிங் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் பெய்டு கோபால் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப்டர் டிடக்டிங் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இப்போ கோபால் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்க்குறீங்க கோபால் பெய்டு கோபால் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் கோ கோபால் என்ன இருக்கு கோபால் கிட்ட நம்ம பணம் வாங்கியிருக்கோம் சார் குட்ஸை வாங்கியிருக்கோம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் கோபால் பதினஞ்சாம் தேதி வாங்கியிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் அன்னைக்கு 10,000 தௌசண்ட் ருபீஸ் வாங்கியிருக்கோம் அதை இப்போ பே பண்ண போகிறோம் பெய்டு கோபால் கோபாலுக்கு பே பண்ண போகிறோம் எப்படி ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டு டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் அது பத்தாயிரம் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் பத்தாயிரம் தர வேண்டாம் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா போகிறோம் ஸோ என்ன என்ட்ரி எப்போ பாஸ் பண்ணணும் கோபால் அக்கௌண்ட்டுக்கு டென் தௌசண்ட் டெபிட் பண்ணுங்க ஆனால் நீங்கள் டென் தௌசண்ட் தர போகிறது இல்லை எவ்வளோ தர போகிறீங்க நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ கேஷ் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ கோபால் டெபிட் பண்ணுறோம் டென் தௌசண்ட் பே பண்ண போகிறது கேஷ் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ கேஷ் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் டிஸ்கவுண்ட் வந்திருக்கு ஒரு ஐநூறுரூபா நமக்கு லாபம்ன்றதுனால டூ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கோபால் அக்கௌண்ட் செட்டில்டு அப்படியே நேரேஷனை கொடுக்குறோம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி பார்க்கலாம் பெய்டு சுபாஷ் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு டூ ஃபிஃப்டி ஸோ கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் சுபாஷ் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக இருபதாயிரத்துக்கு வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம தர போகிறது நாலாயிரத்தி எழுநூற்றம்பது ரூபாய் ஆனால் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீட் இரநூத்தம்பதுன்றான் அப்போ என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் தரதுக்கு பதிலாக ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கொடுக்க போகிறீங்க அதாவது யூஆர் ஏர்னிங் ஏ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி யூஆர் பேயிங் சுபாஷ் சுபாஷ்க்கு ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அண்ட் யூஆர் ஏர்னிங் டிஸ்கவுண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ சுபாஷ் எவ்வளோ டெபிட் பண்ணணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெபிட் பண்ணணும் 
சுபாஷ் அக்கௌண்ட்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபிட் பண்றீங்க சுபாஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ கேஷ் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி டூ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த லாஸ்ட் என்ட்ரி அதாவது இருபத்தி எட்டாம் தேதி பெய்டு பை கேஷ் வேஜஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரிசி சார்ஜஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் தௌசண்ட் அதாவது கேஷா இதெல்லாம் பே பண்ணியிருக்கோம் அன்னைக்கு தேதியிலேயே வேஜஸ் கொடுத்துருக்கோம் எலக்ட்ரிசி சார்ஜ் கொடுத்துருக்கோம் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ஒரு தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இது நீங்க ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் சிங்கிள் என்ட்ரியாகவும் பண்ணலாம் வேஜஸ் அக்கௌண்ட் அட் ஆர் டு கேஷ் வேஜஸ் பெய்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ கேஷ் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ கேஷ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெபிட்ல தௌசண்ட் ருபீஸ் கிரெடிட்ல இப்படி நீங்க தனித்தனியாகவும் பாஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதை விட என்ன பெட்டர் அப்படின்னா யூ நோ வாட் இஸ் மட் பை காம்பவுண்ட் என்ட்ரி இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன் என்ன இருக்கு கேஷ் வெளில போறது ஆனால் எது இதுக்காக வேஜஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் நாலு அக்கௌண்ட் இருக்கு அப்போ இது காம்பவுண்ட் என்ட்ரியில் போட்டுலாமே ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த வேஜஸ்க்கு எதிரில் அடுத்தது எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட்ல த்ரீ தௌசண்ட் அடுத்த லைன்ல ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் அப்படின்னு சொல்லி தௌசண்ட் அடுத்த லைன்ல கொஞ்சம் இடம் விட்டு லெஃப்ட்ல இருந்து ஸ்பேஸ் விட்டு டூன்னு போட்டுட்டு கேஷ் இந்த அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் பிளஸ் தௌசண்ட் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அங்கே போடுவீங்க திருப்பி சொல்றேன் டேட் டுவெண்ட்டி எயித் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இதுல வேஜஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நேரம் டெபிட்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேஜஸ்க்கு கீழே எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெபிட்ல த்ரீ தௌசண்ட் எந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் கீழே ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி டெபிட்ல தௌசண்ட் அதுக்கு பிறகு அடுத்த லைன்ல கொஞ்சம் இடம் விட்டு அதாவது லெப்ட் சைட்ல இடம் விட்டுட்டு டூ அப்படின்னு ப்ரிஃபிக்ஸ் போட்டு ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கிரெடிட் சார் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் சொல்லிட்டு ஐம் சாரி டூ இல்லை ஸோ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் மூணாயிரம் போட்டோம் அதுக்கு கீழேயே ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு போடுறோம் அக்கௌண்ட் டெட்டார் தௌசண்ட் ருபீஸ் போடுறோம் அதுக்கு பிறகு அடுத்த லைன்ல கொஞ்சம் இடம் விட்டு லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து டூ கேஷ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு போடுறீங்க நேரஷன்ல வேஜஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் தௌசண்ட் பெய்ட் பை கேஷ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த ஜேர்னலைசேஷன்ல இன்னைக்கு என்ன பாத்தீங்க இந்த கணக்குல ஏற்கனவே பார்த்தது எல்லாமே கொஞ்சம் குயிக்கா ரிவைஸ் பண்ணும் அந்த பெய்டு ரெண்ட் ஃபார் ப்ரோபரேட் ரெசிடென்ஸ் என்றதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் அடுத்தது போகலாம் இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் சரியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்றத இப்போ போர்டை பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏதாவது தப்பா இருந்ததுன்னா சரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி என்ன சொன்னார் என்ன பண்ணார் கேஷ் கொண்டு வந்தார் கேஷ் டு ஹரிஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சுபாஷ் கிடையாது ரெண்டாம் தேதி வாங்குறாங்க பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு சுபாஷ் ராமுக்கு வித்ததுனால ராமு அக்கௌண்ட் டெட்டா டு சேல்ஸ் எட்டாம் தேதி ராமு கிட்ட இருந்து கேஷ் வருது ஸோ அதனால என்ன பண்றோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் சாரி கேஷ் எல்ல செக் வந்தது அதனால என்ன பண்ணோம் அதை கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ராமுன்னு போட்டோம் அடுத்த நாளுக்கு அடுத்த நாள் பத்தாம் தேதி அன்னைக்கு அந்த செக் கொண்டு போய் பேங்க்ல ஒரு டெபாசிட் பண்ணார் அதனால பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் அதே அமௌண்ட்டும் போட்டோம் பதினஞ்சாம் தேதி கோபால் இருந்து குட்ஸ் வாங்குறோம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கோபால் பதினெட்டாம் தேதி ஸோ ரெண்ட் பே பண்றோம் யாருக்காக ரெண்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரொபீசர்ஸ்க்கு இல்லை ப்ரொப்ரேட்டர் ரெசிடென்ஸ்க்காக அதனால டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டூ கேஷ் கேஷ் ஆனால் வெளில இருந்து போகிறது நம்மகிட்ட இருந்து தான் அதனால டூ கேஷ் போகிறோம் ஆனால் ப்ரொப்ரேட்டரோட ரெசிடென்ஸ்க்காக கொடுத்ததுனால நம்ம டெபிட்டை பண்ணுறோம் டிராயிங்ஸை அதுக்கப்புறம் கோபாலுக்கு நம்ம அஞ்சாயிரம் ரூபாய் தரோம் பத்தாயிரம் ரூபாய் தரணும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டு மிச்சத்தை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால கோபால் அக்கௌண்ட்டுக்கு பத்தாயிரமும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசிட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் இன்டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நமக்கு இன்கம் அது கிரெடிட்லையும் டு கேஷ் நம்ம தர போகிறது ஒண்டி பேலன்ஸ் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட அங்கே
ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் பே பண்ணுறோம் எல்லாமே கேஷாக அதில் வேஸ்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸில் த்ரீ தௌசண்ட் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆக இந்த நான் மூணையும் ஆட் பண்ணி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேஷில் போடுறோம் ஸோ நவ் த ப்ராப்ளம் இஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நவ் வில் கோட் ஸோ இந்த கிளாஸில் எக்ஸைஸ்லேருந்து மூணு கணக்கு எயிட் நைன் டென் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஜேர்னலைஸ் பண்ணோம் அதை எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இப்போது அடுத்த கிளாஸில் இதே மாதிரியே நம்ம ஒரு மூணு கணக்கை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ கேட்டதுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் வெல்கம் டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்